So the last class, uh, we corrected the exercise. Now we need to continue. Did you answer the exercises? Yes. Yes. So the first one, which of these online courses interests you and why? So we have uh, some pictures, some courses. Which one would you like, Andresa? Drawing, business, French. Oh, professor. Yes. Andresa? Aguilar? Oi, pro. Which courses would you like to take? Choose one. Drawing, business, French. Eu não sei nem. Espera, eu tenho que entender o que está acontecendo. O inglês não é bom, pro. Tá, se você fosse escolher um dos cursos aqui, ó. Ah, um dos cursos aqui, entendi, ok. Qual deles você escolheria e por quê? É... Esse fr... é French for Travis é o quê? French for Travelers. É, uh, traveling, isso mesmo. You are going to France, to France, and you are going to learn some things, some essential things. Então, você vai aprender o, o francês, sorry, bem básico, só para você se virar mesmo enquanto você estiver viajando. Tá. Here, me. Hum, eu escolheria esse mesmo, então. French? Eu acho que, é, eu acho que quanto mais língua eu saber, vai ser melhor. Good. Mesmo que seja só o básico. Great. Lucas? Opa! Which one would you like? Woodworking. Woodworking? Why? Ah, because I, I like <laughs> fazer coisas. Do you know how? Already? Uh, some things. Some things? What, uh, what kind of things, for example? Uh, chair. Nice. Table. Very good. Do you have the pictures? O pro. No. Yes. O pro. Yes. Essa do innovation for business. É parte traduzir para mim, por favor. Innovation for business. Your... Is. For example, you have a, your own business. You have a store. You have your business. Something uh -huh. that makes the, your business better. Então, algumas coisas, algumas dicas aí para fazer o seu negócio crescer, melhorar. Então, aqui uh -huh. é relacionada a negócios. Sim, sim. Eu tô ficando ficar em dúvida entre a, a da língua da... Sobre entre a língua básica ali, né? Para a próxima viagem ou essa aí? O que foi, Calão? Que calã, pro, só eu, Nicolas. Pô. I'm sorry. I'm sorry. <risos> tá, e qual é o Pô, eu não sei, acho que é dos negócios. Here, business? Ah, isso, é do trabalho, de business, é. Pra alavancar, you... né, pô. Do you work? É, tô... Você trabalha? Eu não. É, não, ainda não. <risos> Felizmente ainda não. What would you like to study? É o que, pro? O que você gostaria de fazer quando terminar a escola? É... Engenharia. Tudo de carro, ele gosta de carro. Nice. Motorzão V8. Can help you. Maybe some ideas that can help you. So that was the leaflet about the courses. And here we have uh, exercise number two, we already done. And number three, complete the phrase using words from the box. Attend, essay, certificate, presentation, degree, register, and educate. Number one. Attend? Register. Register, I'm sorry. Let me write. Todo o curso que você for fazer fora, primeiro você tem que 
fazer a sua pré-inscrição para depois ir até a universidade ou a faculdade e fazer a inscrição mesmo para ver se terão esse curso disponível ou não. Então, sempre tem esse register. E isso acontece também na escola, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, tá? Porque lá as matérias são optativas, então precisa fazer esse register primeiro, a sua intenção de aulas para depois, então, começar as aulas. Number two, give a short... Presentation? Presentation. Read someone about something. Disagree? D degree? Degree? Mm, Education. Ah, tá. For receiving. Certificate? Yes. Five lecture. You say? Attend. Uh, lecture são aulas é, de bola de atualidades que vocês têm. Ah, tá. Six right and say. You say. And seven, earn a bachelor, master, or doctoral and degree. Degree. Four, complete the sentence with the words from exercise number three. So it's a consider. Students have to give up, to give in as part of their presentation. palavras do presentation. São as mesmas palavras de cima. You receive when you complete your study. Certificate. Certificate. Almost a degree. Então, certificado, não deixa de ser um certificado, né? Mas aqui, um degree é quando você termina a universidade, quando você faz uma pós-graduação, mestrado e coisas do tipo. Ó. Bachelor, que é a faculdade, master's and doctor. Uh, number three, all foreign language students need to submit one. Educate. E You know what is e say? No. Yes. É uma redação. For did you know you can? Online to be in this class. Educate. Registro. Lembra, primeiro você se registra e se registra é como se fosse a sua intenção. Para eles verem mais ou menos quantas pessoas se interessam por determinado curso, para saber se ele estará disponível ou não, né? Se vai ter público suficiente para oferecer ele ou não. Five at the end of the semester, everyone who passes the exam gets an. And certificate. Certificate. Six. This company needs to teach workers about health and safety. Oh, okay. so, 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 so
Pasan baru udah try. Number six, educate. And seven, I was unable to last week lecture because I was sick. Só falta uma palavra. Qual é? Attend. 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 Se estiver indo rápido demais, vocês avisam, tá? Tudo bem, pra... Here we have a listening. Listen to the first part of the conversa of a conversation. Which course from exercise one are they talking about? Então é o listening e eles estão falando sobre um desses cursos aqui, ó. Vocês precisam me dizer qual curso eles estão falando. Hey, Nick. Has that show ended yet? Yes. Well, come here and look at this. What is it? I just found this great site. It has tons of online courses. There's a video here. Listen. Have you ever thought about starting your own company? Then start today. Through videos, activities, and quizzes, our six-part course will help you understand how a business works and give you everything you need to succeed. Learn new skills, share ideas, and develop a business plan. Why delay your dreams? Sign up now to start your business. So, what do you think? So, what course are they talking about? Innovation for business. Innovation for business, very good. This one. <clears throat> So here we have understanding and speakers purpose. Isso também acontece em português, né? Na hora em que nós estamos informando ou falando alguma coisa para alguém ou até mesmo escrevendo, nós temos intenções diferentes. Então aqui ó, temos persuade, que é quando você quer convencer alguém de algo. Inform, apenas informar. Entertain. Você vai entreter a pessoa, né? Algo é, é divertido, interessante Ok? Então assim, a partir de agora Em todos, é, nos listenings daqui para frente Cada um deles tem uma intenção diferente Or persuade, inform, or entertain Então aí nós vamos identificar qual das intenções Cada um deles tem Number six, vocês conseguem ouvir o áudio direitinho? Sim Sim Okay. Listen to the whole conversation and complete the summary with the words in the box. Então nós vamos ouvir a mesma conversa anterior, porém completa agora. E depois nós vamos completar aqui com as palavras. É, se você terminar o daqui de cima, nós já podemos responder aqui o de baixo. Listen again, choose the correct answer. Tá? Entre uma dessas alternativas aqui. Hey Nick, has that show ended yet? Yes. Well, come here and look at this. What is it? I just found this great site. It has tons of online courses. There's a video here. Listen. Have you ever thought about starting your own company? Then start today. Through videos, activities, and quizzes, our six-part course will help you understand how a business works and give you everything you need to succeed. Learn new skills, share ideas, and develop a business plan. Why delay your dreams? Sign up now to start your business. So, what do you think? Hmm, how much is it? It's free. No. Yeah, and the professors are all from top universities like Harvard, MIT. Hmm, but it's all online, isn't it? Yes, it's a MOOC. A MOOC? I've never heard of it. It sounds like an animal to me. <laughs> it means massive open online course. Basically, you do everything online. There are videos, exercises, and these ones are all free. Hmm. We still haven't made a business plan, you know. This could really help us. You give a presentation on your business plan at the end and then get a certificate signed by the professor. But you don't actually have a class. It's only online? Yes. What's wrong with that? I'd rather be in a class with people. It's more fun. 
but you can do this when you want. It's more convenient than having to attend a class. I'm being serious, Nick. I've already decided to register. Don't you think it's a great idea? Well, it can't hurt to try. Let's do it. Great. We can learn together. Okay. So first of all, what is her intention? What does she want? Qual foi a intenção dela? O que ela quer dele? Ela quer é, que ele se inscreva também. Uh -huh. So she wants to persuade him. Né? Então a principal intenção dela é convencê-lo a fazer o mesmo curso que ela. Querem ouvir de novo ou that's enough? Tá, tá top já. Ok. Exercise six, number one. Mandy shows Nick and Ed for an online course in order to... Persuade. Persuade. <coughs> Him to sign up. She gives him information. Information. Uh, About the course and describes the benefits. Benefits. Very good. Uh, for example, they will get help with their business plan. At first, Nick is not. Interested. Eu ouvi o interesse lá no quizinho, lá longe. But Mandy gives him some good reasons. Reasons, very good. And seven, listen again, choose the correct answer. Nick and Mandy are at work or at home? Home. Oh. Nick has or hasn't heard of a MOOC? Yes. Hasn't. He thought it was an animal. Ele nunca tinha ouvido falar e achou que fosse um animal. He prefers to learn alone or with other people? With other people. With other people. Mandy persuades or doesn't persuade Nick to join her? Persuades. 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 At the end of the conversation, Nick, you surprised or you're excited? Excited. 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 Okay. So what's your angle you already answered? Então essa daqui vocês já responderam no vídeo. Aqui, ó. É, eu preciso que vocês Completo. Deixa eu abrir mais uma. Uh, just already at ever, never and still. Eu vou colocar número aqui como se tivesse número, mas é a mesma ordem que está aqui, tá? We use in positive sentence to talk about very recent news. Qual deles? Just, already, yet, ever, never, or still? Already? Just. Yes. Então, just é algo que acabou de acontecer. Ele é bem recente. We use in negative sentence and questions to talk about actions we expected to happen. Yet. Yet. Yeah. E... E é te usado apenas no final da frase, tá? We use in positive sentence to talk about news and events that happened before, now, or earlier than expected. Already. Already. O already e o yet, os dois têm o mesmo significado, porém o yet é usado só no final das frases. We use in negative sentence to talk about actions that we expected to happen before now. Never. Still. Então, ó, usado nas frases negativas com algo que nós esperamos que aconteça. 
Guys, when we talk about life experience, we can use or at any time in the past in questions. And meaning at no time in the past. Ever and never. Ever. Oops. And six. Never. Então, ever geralmente é usado nas perguntas do tipo have you ever been that movie? Então, assim, no sentido de alguma vez você já viu aquele filme ou já foi para aquele lugar. E o never, nunca, em nenhum tempo, nem no passado, nem no presente, nada. Number 10, choose the correct answer to complete each item. Eu vou fazer o 10 com vocês, depois eu vou explicar o resto das atividades para vocês fazerem em casa e nós corrigimos depois, tá? É. Choose the correct answer. I've already still or yet re read more than 50 books using my e-reader. Already. Already. Ok, ó, algo que ele já fez, né? Então, ele já leu mais de 50 livros. Have you still ever yet used your cell phone to study English? Ever. Ever. Então, aqui, ó, é uma pergunta. Have you ever? Number three, have you finished that online course ever, still or yet? Yet. Yet. Está no final da frase. Tina's yet just ever show me how to use Excel. It's amazing. Just. 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 Ela acabou de mostrar como usa. Five, we never yet still had so much homework to do. Never. Never. I already never still haven't received your written assignment. Still. I still. Tá, então, eu ainda no meio da frase. Tudo bem até aqui? Sim. Exercise 11, complete with just already, yet, ever, never, and still. Então, vocês vão completar o texto com essas palavrinhas que nós acabamos de usar aqui. E aqui nós temos another video. Posso... Deixa eu ver se ele vai funcionar. Vamos, vídeo. Ok. So, for Monday, please read pages 416 to 452 in your art history books. Have a good weekend. Sorry, so I... What pages? Oh, uh, 416 to 452. Oh, I see. Thank you. Thank you. Hey, what was that about the reading? Sorry. What pages did you tell us to read? 416. Oh, no, no, no. 416. Uh, it's 452. No. Oh, got it. I already read those pages. Oh, sorry. Never mind. Uh, okay. Hi. Andy, what's up? Hey, have you passed the supermarket yet? No, I haven't. Great. Could you buy some butter, milk, and eggs? Right. We haven't got any butter, milk, or eggs. No, not buttermilk, butter and milk. Oh, I see. So, uh, what was that? Pancakes. Okay. Buttermilk pancake mix and butter, milk, and eggs. So what happened in the video? 
What was the... Rapaz, eu não tava escutando. What? Tá muito surdo. É, todo mundo surdo nessa porra. Yes, they didn't understand. There was a problem. And they were speaking, né? Eles não escutaram. Parecia eu. What? Parecia eu, não consigo escutar nada. Are you awake? Você tá acordado ou ainda tá com sono? Tô acordado, pro. Só não tô falando mesmo. Ah, eu não sei. <risos> so, for your homework. Então, para casa. Responder as questões aqui. One, two, three, four. Until here. Até o final, até a página 37. A parte okay. que precisa escrever o exercise number nine. Vocês precisam escrever o diálogo, apresentar igual nós fazemos na sala, não precisa. Tá? Depois nós faremos por aqui. Tá? Então a okay. não, 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 não faz. Oi? Nove não faz. Não, a nove não. Certo. Quer ver? A nove não. A oito e a nove não precisa, tá? Ok. Pronto. Oito e nove não precisa responder, porque nós faremos por aqui. Então, homework, lição de casa. Exercise 11. Page 36 and 37. Ok? Ok. Ok. And then we finish our unit 3. Um. Any questions? Alguma dúvida até agora? Não, não. Não. No. Are you sure? Yes. 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 Deixa eu só anotar aqui quem eu não terminei de anotar. So, tomorrow, we correct the exercise. I explain exercise from... Unit 4, and then we do next class, we do something different. I promise. Okay, 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 guys. Any questions, any doubts? No, 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 are you sure? Yes, yes. May I have a tell for aqui? Bye, as 11 15, né? Se não me engano. Uhum. Isso aí, na primeira aula nós fazemos aula um, corrigimos os exercícios. É, eu passo listening da outra aula também. Que é a próxima aula cheia de listening, eu passo listening para vocês. Eu vou fazer os exercícios e nós faremos a correção, tá? Faremos. Isso. E aí, se tiver alguma atividade diferente, alguma coisa, eu vou postar no Classroom, mas eu aviso vocês. Tudo bem? Ok. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me mandar mensagem. Não deixem as dúvidas acumularem, tá? Por favor. Belezura. Então, so, that's all for today. Have a wonderful day, guys. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. É nóis.